Y cuando veas este video, te vas a dar cuenta que lo que yo te dije hace tiempo, lo que yo te dije hace tiempo, va a repercutir en tu vida en el día de hoy. Y no te digo mentira, porque mi palabra no caso, este es un horóscopo mesiánico, por eso yo te invito para que tú te unas con nosotros, para que seas parte de nuestra familia, para que seas parte de nuestro grupo, para que seas parte de nuestro equipo, porque quiero darte lo mejor, para que de verdad lo entiendas. Es un horóscopo mesiánico. Acuario, aquí está la vela para los nacidos en el signo del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Voy a encender esta vela cuando empieza el signo de, de Géminis. Yo sé que tienen un cambio de vida y pido para ti la mayor riqueza del mundo, la mayor prosperidad del mundo, la mayor abundancia. Que el universo se abra para ti en amor y en armonía. Mucha prosperidad para ti. Acuario numerología 1. Te vas lejos. Cruzarás una frontera. Cruzarás una frontera. Tú vas a buscar un nuevo rumbo en tu vida. Vas a buscar un nuevo camino en tu vida. Vas a buscar algo nuevo que hacer con tu vida. Buscarás algo que, que le dé paz, armonía y tranquilidad a tu vida. Veo que aquí... Vas a demostrarte a ti misma, a ti mismo, que tú puedes contra todo lo que te proponga. Numerología 2. Te veo feliz porque todo eso que tenías en mente, todo eso que tienes en mente, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar, lo vas a tener en tus manos y va a ser algo grande, algo maravilloso. La emperatriz es una carta de poder en el tarot que dice que vas a alcanzar un importante peldaño, pero vas a sufrir mucho, vas a llorar mucho, te van a traicionar, van a jugar con tus sentimientos, te van a querer tener pisoteada y van a querer tapar muchas verdades a tus espaldas. Numerología 3. Nunca te salga de tus costumbres. Nunca hagas algo para congraciarte con nadie. Nunca hagas algo para congraciarte con ninguna persona. Nunca hagas algo para congraciarte con ninguna persona. Porque aquí no mereces que te arrastres a algo que no vale la pena. Aquí date el valor, quiere, te ama, te lucha por lo que tú vales. Acuario, ten mucho cuidado con gente malintencionada, gente tramposa, falsa, engañadora, sigilosa, que te mienten y que son gente que no merecen estar a tu lado. Numerología 4, el arcano del emperador. La suerte la vas a tener en tus manos, pero sabrá Dios. Vas a llegar, vas a llegar lejos, pero dándole duro a la vida, trabajando duro, luchando, demostrando que eres del tamaño del compromiso que la vida te presenta. Luchando con esmero y con dedicación, luchando con esmero y con dedicación. Vas a tener el éxito que te mereces. Vas a tener la riqueza que te mereces. Hoy y mañana, yo no sé, una suerte, te viene dinero, te van a pagar un dinero, te van a cancelar un dinero, vas a hacer un negocio, te van a llamar para un préstamo. Te aumentan el límite de tu tarjeta, numerología 5. Vas a sentir una perturbación espiritual. El muerto quiere vela. El muerto tiene hambre. Te están prendiendo vela. Vas a tener una experiencia única a nivel religioso. Numerología 5. Te están poniendo velas. Alguien te está trabajando con brujería. Alguien te está prendiendo brujería. Cuídate la salud. Numerología 6. Hay una falta de respeto por parte de un miembro de la familia que no valora lo que tú has hecho por él, que no valora lo que tú has hecho por ella, que no valora lo que tú has hecho por esa persona. Numerología 6. Hay una discusión. Una falta de respeto, lágrimas, decepciones, porque alguien no es honesto ni es leal contigo. Numerología 7, la entrada triunfal. Usted, Acuario, numerología 7, tremendo triunfo, tremenda entrada triunfal, tremendo proyecto de vida, tremendo logro, tremenda, tremenda bendición vas a tener, tremenda prosperidad vas a tener, tremenda riqueza vas a tener, un logro 
que te va a dar el asentamiento que tanto te mereces. Un logro que te va a dar la bendición que tanto te mereces. Veo que vas a cruzar frontera, vas a llegar a otras tierras, vas a estudiar, vas a graduarte, vas a formarte. Numerología 8. Caballo de oros. Sí, te veo dinero. Alguien te va a hacer un préstamo. Alguien te va a dar un préstamo. Vas a comprar equipos, materiales y herramientas para mejorar tu ambiente del hogar. Tú vas a saldar una deuda. Gracias a Dios te quitas una deuda de encima. Gracias al Todopoderoso te vas a quitar un problema de encima. Gracias al universo. Yo te veo que muchos que te dieron la espalda hoy te van a ver en alto. Te van a ver prosperando. Y numerología 9 de Acuario. Tristemente hay personas que no vale la pena tenerlas como amigas. No vale la pena que tú lo tengas como amigos porque son personas que no valoran el tiempo y el amor y el cariño que tú le has dedicado. Numerología 9 del signo de Acuario. Sota de espadas, una preocupación por una persona joven que va a pasar por un asunto legal o una preocupación por una persona joven que va a pasar por un proceso de salud bastante complicado. Amiga y amigo del signo de Acuario, vas, vas a arreglar unos papeles, vas a recibir una ayuda espiritual. Alguien te va a dar un apoyo religioso, te vas a consagrar, vas a recibir un dinero por un golpe de suerte, te ganas un premio de la lotería, te ganas un premio, vas a invertir en materiales, equipos, vas a invertir en tu negocio. Y veo también aquí, cuídate de trampas de personas muy allegadas a ti, que son gente falsa y deshonestas. Vamos a ver qué dicen tus cartas del tarot acuario. Oros, acuario, dinero, la carta del diablo, cama de amor, oros. El amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía. El amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que le tenía. Aquí te está diciendo, Acuario, te piensa. No se resigna a perderte. Pero con brujería harán humanamente posible para perturbarte, para que tú regreses. Porque piensa que tú eres de su propiedad. Alguien piensa de que tú eres de su propiedad. Alguien piensa de que tú eres de su propiedad. Alguien piensa que tú eres de su propiedad. Alguien piensa que tú eres su propiedad. Ten cuidado. O sea, alguien te va a hacer brujería. ¿Para qué? Para tratar de, de tratar de manipular. Alguien te va a hacer brujería para que tú caigas en sus redes. Para que tú caigas en sus redes. Oros. Te van a invitar a un evento de ayuda social. A ti te van a invitar a un evento de ayuda social. A ti te van a invitar a un evento donde tú vas a participar como organizador, como una figura organizadora. Va a ser un evento eh, para ayudar a personas de escasos recursos. Va a ser un evento para ayudar a gente discapacitada, para ayudar a gente que tiene problemas de tipo económico, de tipo personal y profesional. Es un evento que eso va a ser que renazca tu corazón, que renazca los sentimientos de tu corazón, que renazcan los sentimientos de tu alma, que renazcan los sentimientos de tu ser. ¿Por qué? Porque vas a contribuir a, a la sociedad, vas a ayudar a la sociedad. Estas cartas, el caballo de oros que habla de riqueza, que habla de abundancia, el caballo... Eh, la carta del diablo que significa lujuria, pasión, oros, que habla de dinero. Hay una persona que tiene profundo interés contigo, pero es un interés viciado, es un interés vicioso, es un interés complicado, es un interés malintencionado. Bastos, vemos la carta del de mago. Vas a desarrollar tu parte espiritual, vas a desarrollar tu parte mística, vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con tu parte fenoménico paranormal. Tú vas a querer hacer el bien, en las próximas horas tú vas a querer hacer el bien. De repente te vas a reunir o codear con personas importantes. Te vas a reunir o codear con personas muy, muy especiales. Cuidado aquí. Vayas por una mala decisión. Vayas a perder un dinero muy considerable gracias a tu inmadurez. Vas a ir a un lugar de nocturno. Unos amigos, unas amigas te van a invitar a ese lugar. Te van a insistir tanto que vas a terminar accediendo. Resulta que te vas a olvidar. Eh, de los límites de la noche y vas a empezar a gastar dinero sin freno, vas a terminar 
perdiendo tu dinero, vas a salir desmoralizado de ese lugar o pueda que salgas desmoralizada de ese lugar. Alguien tiene una ropa tuya, alguien tiene ropa tuya, alguien tiene cabello tuyo, alguien tiene las cortes de uño tuyo, alguien tiene que tener mucho cuidado, te vayan a dar agua. Tienes que tener cuidado que te vayan a dar agua de manantial. Tú me entiendes. Tienes que tener cuidado que te vayan a dar en bebidas oscuras cosas extrañas. Porque aquí habla de que hay un embrujo que entra por la boca. Hay un embrujo que entra por la boca. Las cartas dicen que hay un embrujo que entra por la boca. Las cartas dicen que hay un embrujo que entra por la boca. Entonces, aquí vas a sentir el aroma, el perfume, el olor de la persona que, que quiere estar contigo, pero tú no quieres. Es obstinante, es obsesiva, compulsivo. Es una persona bastante problemática, difícil de llevar. Y tú vas a querer como alejarla de tu vida, pero no vas a tener los recursos como hacerlo. Y vas a buscar la manera, la forma de quitarte ese problema de encima, de quitarte ese peso de encima. Hablamos de la carta del mago, bastos, oros. Veo que oros, yo veo una suerte tremenda que vas a tener. De la noche a la mañana vas a tener una gran suerte. De la noche a la mañana vas a tener una gran prosperidad. De la noche a la mañana vas a tener una gran abundancia. De la noche a la mañana vas a tener una gran riqueza, una gran prosperidad, una gran abundancia. Veo que de la noche a la mañana es algo grande que va a suceder en tu vida. Es algo maravilloso que va a suceder en tu vida. Es algo grandioso que va a suceder en tu vida. Oros. Oros. Veo que aquí vas a ir a un lugar donde se reúnen personas malas. Eh, chicos. Eh, chicos y chicas que tienen una forma de ser muy distinta sus, eh, sus pretensiones sus deseos son muy distintos entonces tiene que tener mucho cuidado aquí oros, bastos, el mago oros, bastos, el mago veo oros, la carta del diablo el caballo de oros vas a comenzar un proyecto de tipo profesional Vas a comenzar un proyecto de tipo profesional. Vas a comenzar un proyecto de vida. Vas a hacer un cambio de vida para ti. Es un cambio muy oportuno. Es un cambio que te va a generar mucha paz y mucha tranquilidad. Mucha paz y mucha evolución. Oros, el mago, 10 de bastos, sota de oros, la carta del diablo, caballo de oros. Veo usted aquí. Vas a recibir la noticia de una persona que tienes tiempo sin ver. Es una persona que se fue del país hace tiempo. Eh, tú te vas a enterar que esa persona ha vuelto. Quizás se está pasando momentos muy duros. Volvió porque quizás le fue muy, muy mal en aquel lugar. De repente no recibió el apoyo que pensaba, no recibió la ayuda que pensaba. Y esta persona va a pasar por un momento bastante complicado, va a pasar por un momento bastante difícil. Entonces hablamos. Veo que eh, piensa bien lo que vayas a hacer. Tú le vas a prestar ayuda a una persona. Tú le vas a dar ayuda a una persona. Veo que te vas a reunir con alguien que tiene mucho poder económico. Te vas a reunir con alguien que tiene mucho poder económico. Hay una persona que necesita de tu apoyo, pero no sabe cómo pedírtelo. Eh, quiere pasar tiempo contigo de calidad. Esta persona quiere estar contigo. Esta persona. Acuario, te voy a decir algo que te va a doler. Hay una persona que está malita de salud. No te ha dicho nada. Tú no sabes nada. Esta persona quiere pasar tiempo contigo. Quiere compartir contigo. Lo que pasa es que quizás tú la has rechazado. Tú lo has rechazado. Te olvidaste del amor y del cariño de familia. Te olvidaste del amor y el cariño de pareja. Y quizás esta persona no te ha dicho nada. Porque te ve entretenida. Te ve entretenido con tus redes sociales con tus plataformas digitales. Quizás te ve entretenido, entretenida. Con cosas banales. Acuario. El día que tú pierdas a alguien, Dios no lo permita. Ese día vas a pensar. Caramba, ¿por qué no le dediqué tiempo? ¿Por qué no compartí con esa persona? ¿Por qué la traté mal? ¿Por qué lo traté mal? Caramba, discúlpeme. ¿Por qué? Acuario, hay personas que están pasando momentos muy duros, muy difíciles. ¿Verdad? Pero no hablan de su vida con nadie para no decirle nada a nadie que está pasando por un momento difícil. Para que, no lo quiera, para que no lo quieran por lástima. 
para que no la quieran por lástima. Ah, caramba, discúlpame que me porté mal. Ahora es que tú me vas a pedir perdón. Ahora es que tú vas a hablar conmigo. Teniendo tantos años, me echaste tierra, hablaste mal de mí, destruiste mi vida, me despreciaste, menospreciaste. Ahora porque estoy enfermo, me vas a pedir perdón. No vale. Trágate tu perdón. Trágatelo. ¿Por qué? Porque si no estuviste conmigo en los momentos que yo más necesité de ti, menos ahora. Menos ahora. Ojalá algún día cancelado y transmutado no pagues las consecuencias de lo que yo sufro. Entonces, Acuario, te estoy hablando desde el corazón. Chamo, si tienes a tu mamá que está enferma, comparte con ella. Tienes a tu papá enfermo, comparte con él. Tienes a tu esposo mal, comparte con él. Tienes a tu esposa mal, comparte con ella. ¿Qué vas a esperar, hermano? ¿Qué vas a esperar? Aquí tú prefieres lo banal, el lujo, tú sabes, el disfraz, el disfraz. Aparentar al mundo que estás bien, que tienes dinero. No, hermano. Porque ahorita te quieren por dinero, pero mañana cuando no tengas, olvídate. Nadie te va a querer. Entonces, la gente, a la gente que uno ama, es a la gente que uno tiene que dedicarle la vida. Las cartas, Acuario, son muy directas contigo. Oros, vas a recibir dinero. Vas a tener poder. Tú vas a tener poder. Una persona se va a fijar en ti, en que tú eres su pasaje al éxito. Tú eres su prosperidad, tú eres su riqueza, tú eres su abundancia. Y mañana vas a ser su chequera. Alguien te piensa, no se resigna a perderte y te va a hacer brujería para que tú regreses a sus pies, a sus manos o a su entorno. Lo que yo te acabo de decir, Acuario, tómalo como una reflexión. En la salud. Vas a sentir corrientazos en el cuerpo. Quizás no vas a saber por qué. No vas a saber lo que te está pasando. No vas a saber qué está pasando contigo. De repente vas a tener miedo. Entonces, en la parte de tu salud, te da como una presión en el pecho, te da como una puntada en el pecho, te da como una ansiedad, te da como una situación de angustia. En la parte económica. Vas a tener dinero en tu cuenta. Vas a tener más dinero en tu cuenta de lo que te imaginas. Vas a estar agradecido con la vida. El dinero va a llegar a tu bolsillo. El dinero va a llegar a tu bolsillo. Vas a estar contento, contenta, porque vas, va a llegar mucho dinero a tus manos. Vas a tener la posibilidad de contar con el dinero. Vas a tener la dicha de contar con dinero. Vas a tener la felicidad de contar con dinero. En lo laboral. En la parte laboral. Para ti no ha sido fácil. Con lo poco que tú ganas en tu trabajo. Ayudas a tu familia. Ayudas a tus seres queridos. Pero la gente piensa que tú eres millonario millonaria. Tú no tienes obligación con nadie, hermano. La obligación tuya es con tu familia. Entonces, copas, bastos. Vas a tener la dicha de hacer una inversión, de montar tu propio negocio para crecer y poder ayudar a tu familia, a tus seres queridos. En el amor. En el amor viajarás con tu pareja. Te veo como que tú y tu pareja han pasado momentos muy duros. De repente tenías tu pareja, te enamoraste de otra persona rectificaste a tiempo que no era la decisión correcta que estabas tomando reculaste volviste pediste perdón no lo vuelves a hacer tu pareja te perdona habrá un nuevo un nuevo inicio en tu relación sentimental habrá un nuevo inicio en tu relación sentimental espadas la luna el carro de Hermes te vas a cuidar tú te vas a cuidar harás lo humanamente posible para cuidarte valora a tu pareja Soltero, vas a hacer un negocio, vas a viajar, espada, firmarás un nuevo contrato, vas a firmar un nuevo contrato, vas a firmar un contrato positivo para ti. Divorciados, vas a conocer a alguien que va a estar dispuesto a hacer su vida contigo. Vas a hablar con Dios, espadas, 
divorciado, divorciada, te preocupa un pago que no ha llegado todavía, te preocupa un pago que todavía no ha llegado, te preocupa un dinero que todavía no ha llegado, te preocupa un dinero que todavía no ha llegado. Primer decanato del signo de acuario. Te veo feliz celebrando. Te veo dinero que va a llegar a tu bolsillo. Copas. Alguien va a estar dispuesto a darte la comprensión que te mereces, a darte la atención que te mereces, a darte el respaldo que te mereces. Alguien va a estar dispuesto a compartir una vida contigo. Alguien va a estar dispuesto a tener una vida contigo. Copas, oro, copas. Vas a tener la dicha de disfrutar con la persona que amas. Vas a tener la dicha de disfrutar con la persona que amas. Segundo decanato, bastos, harás un viaje. Vas a invertir en tus estudios, en tu preparación, en tu capacitación. El ermitaño, vas a prepararte profesionalmente. Vas a formarte profesionalmente. Vas a capacitarte profesionalmente. Te darás una nueva oportunidad. Tercer decanato de acuario, vas a conocer a alguien que al principio va a ser un amor, un ángel, pero después se le tuercen los tornillos. Tercer decanato, espadas, hablarás con un abogado, algo que te preocupa a nivel legal. Copas, te preocupan las lágrimas de una persona que sufre en silencio, que nadie sabe y le achacan muchos problemas. Ya regreso con Pisces, dale like a la manito, apoya, comparte el video con tus amigos. Ya regreso con Pisces, señoras y señores. <risa> 